గురు గణేష్ మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరై నమ జై జయశంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను ఒక్క మార్గం ఇద్దాం ఈరోజు కార్తీక బహుళ పాడ్యమి విదియ తిథి ద్వయం ఏర్పడింది ఏదో పాడ్యమి తిథి విదియ తిథి ఈ రెండు కూడా కలిసి వచ్చాయి అలానే ఆదివారం కృత్తికా నక్షత్రం వరీయాన యోగం కౌలవ తైతుల గరజీ కరణాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి తిదివార నక్షత్ర సంయోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున అప్పు తీర్చడానికి చాలా బాగుంది ఏమంటే అప్పు తీర్చడానికి కూడా మంచి రోజు ఉంటుందా అండి డబ్బులు ఉన్న రోజు మేము వెళ్ళి అప్పు తీర్చేయటం అండి అని అంటే కనుక అప్పు తీర్చాలన్నా ఒకసారి మనం తీర్చలేం అలాంటప్పుడు పెద్ద పెద్ద అప్పులు ఉన్నట్లేదు కనుక ముందు ఎంతో కొంత తీర్చడం అనేది ఒక మంచి ముహూర్తంలో ప్రారంభం చేస్తే అవి కొంచెం మనం అనుకున్న దానికన్నా త్వరగా పూర్తి అవ్వడానికి తీరడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కనుక ఈ రోజున అప్పు తీర్చడం ప్రారంభం చేయండి అవి త్వరగా తీరతాయి కృత్తికా నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజున అప్పులు తీర్చుకోవడానికి అనుకూలమైనటువంటి రోజు కనుక ఈ రోజు అప్పులు తీర్చడం మొదలుపెట్టండి అలానే సేవింగ్స్ ప్రారంభించడానికి ఏమైనా సరే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సంప్రదింపులు చేయాలనుకుంటే అవి చేసుకోవడానికి నూతనమైనటువంటి మందులు ఏమైనా వాడడం మొదలు పెట్టాలనుకుంటే ఔషధాలు ఏమైనా మొదలు పెట్టాలనుకున్నట్లయితే కనుక వాటిని యొక్క వాడకాన్ని మొదలు పెట్టుకోవడానికి ముఖ్యులైనటువంటి వారితో కలవడానికి సంప్రదింపులకి పెళ్లి చూపులకి ఈరోజు కాలం అనుకూలంగా ఉన్నది అలానే ఈరోజు త్రిపుష్కర యోగం కూడా ఉన్నది ఈ త్రిపుష్కర యోగం ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాల నుండి ప్రారంభమై రాత్రి పది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు కూడా ఉంది ఈ త్రిపుష్కర యోగం ఈరోజు ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాల నుండి కూడా ప్రారంభమై రాత్రి పది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు కూడా ఉంది ఇటువంటి పుణ్యప్రదమైనటువంటి సమయంలో మనం ఏం చేసినప్పటికీ కూడా తిరిగి మళ్ళా ఆ యొక్క ఫలితాన్ని పొందుతాము అని చెప్పని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు త్రిపుష్కర యోగానికి ఉండేటువంటి ప్రత్యేకత అది అంటే ఈ సమయంలో మనకి ఏదైనా శుభం జరిగిందనుకోండి మళ్ళీ తిరిగి శుభం జరుగుతుంది ఈ సమయంలో మనకి ఏదైనా అశుభం జరిగిందనుకోండి తిరిగి మళ్ళీ అశుభం జరుగుతుంది అని చెప్పాను అందుకని ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి కోపతాపాదులకు దూరంగా ఉండండి ప్రశాంతంగా ఉండండి ఆనందంగా ఉండండి శుభప్రదమైనటువంటి కొనుగోళ్ళు ఏమైనా ఉంటే కనుక చక్కగా సాగించుకోండి వీటి ద్వారా సకలమైనటువంటి శ్రేయస్సును కూడా మనం పొందగలుగుతాం ఈరోజే బహుళ పాఠ్యమి ఈ రోజే బహుళ విధియ రెండు తిథులు కూడా కలిసి వచ్చాయి కనుక విధియ నాడు చేయవలసినటువంటి పూజలని పాడ్యమి నాడు చేయవలసినటువంటి పూజలని ఈ రోజే చేయాలి విధియ రోజు ఇచ్చేటువంటి దానాలని పాడ్యమి నాడు ఇచ్చేటువంటి దానాలని కూడా ఈ రోజే ఇవ్వాలి అని చెప్పని కార్తీక వ్రత విధానం మనకి తెలియజేస్తున్నది కనుక ఈరోజు స్వాహా సమేతమైనటువంటి అగ్నిదేవునిని అశ్విని దేవతలను వీరిరువురిని పూజించాలి పాడ్యమిని పురస్కరించుకోనేమో స్వాహా సమేతమైనటువంటి అగ్నిదేవుని పూజించాలి విధియ తిథి కూడా ఈ రోజే ఉంది కనుక అశ్విని దేవతలను కూడా పూజించాలి స్వాహా సమేతమైనటువంటి అగ్నిదేవుని పూజించేటప్పుడు ఓం స్వాహాపతయే జాతవేదసే నమ ఓం స్వాహాపతయే జాతవేదసే నమ ఓ పరమ పవిత్రమైనటువంటి వాడా స్వాహాదేవికి పతివైనటువంటి వాడా నీకు నమస్కారము అని అర్థం వచ్చేటువంటి ఓం స్వాహాపతయే జాతవేదసే నమ అని పడేటువంటి మంత్రంతో ఈరోజు అగ్నిని పూజిస్తూ ఈ మంత్రాన్ని మూడు వేలు సార్లుగా కానీ వెయ్యి సార్లుగా కానీ నూట ఎనిమిది సార్లుగా కానీ జపం చేయాలి అలానే అశ్విని దేవతను పూజించేటప్పుడు ఈ అశ్విని దేవతలు దేవతా వైద్యులైనటువంటి వారు వీరు ఇరువురు కవల పిల్లల్లాగా జంటలాగా ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటారు ఈ అశ్విని దేవతలుగా ఉన్నటువంటి వీరి ఇరువురు కూడా నాసత్యుడు దశ్రుడు అనబడేటువంటి పేర్లు ఉన్నాయి నాసత్యుడు పెద్దవాడు దశ్రుడు రెండవవాడు వీరిద్దరు కూడా దేవతా వైద్యులు దేవతలకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి ఘట్టాలు ఏవి జరిగినా కానీ వారికి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వీరే చికిత్స చేస్తూ ఉంటారు అందుకని ఏమైనా మందులు వేసుకునేటప్పుడు ఈ నాసత్యుడిని దశ్రుడిని అయినటువంటి అశ్విని దేవతను తలుచుకొని కనుక ఆ మందులు వేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆ మందులు త్వరగా పనిచేస్తూ ఉంటాయని చెప్పని ఎముకలు విరిగినట్లయితే ఆ ఎముకలు విరిగినప్పుడు అవి అతుక్కోవడానికి కూడా ఈ అశ్విని దేవతలకు సంబంధించినటువంటి స్తోత్రాలు కనుక పారాయణం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే కనుక ఆ ఎముకలు త్వరగా అతుక్కోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అటువంటి ఆ అశ్విని దేవతను ఉద్దేశించి ఈరోజు ఓం అశ్విన్యౌ వైద్యౌతే నమ స్వాహ అనబడేటువంటి మంత్రాన్ని ఓం అశ్విన్యౌ వైద్యౌతే నమ స్వాహ ఓం అశ్విన్యౌ వైద్యౌతే నమ స్వాహ అనబడేటువంటి మంత్రాన్ని వెయ్యి సార్లుగా కానీ మూడు వేలు సార్లుగా కానీ నూట ఎనిమిది సార్లుగా కానీ జపం చేయాలి ఇలా స్వాహ సమేతమైనటువంటి అగ్నిని అశ్విని దేవతలను పూజించి వీళ్ళ ప్రీతిగా చక్కటి ఆవునైని మంచి సమిధలను సమిధలు అని అంటే చెట్టుకు ఎండి నేల మీద పడి ఏవైతే హోమం చేసుకోవడానికి అర్హంగా ఉండేటువంటి పుల్లలు ఉన్నాయో వాటిని ఉదాహరణకు తుమ్మ చెట్టు ఉందనుకోండి తుమ్మ చెట్టు పుల్లలు హోమానికి మంచివి కావు రావి చెట్టు పుల్లలు కానీ మారేడు చెట్టు పుల్లలు కానీ ఎండిపోయినటువంటి తులసి చెట్టుకు ఉండేటువంటి కొమ్మలు కానీ ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి యోగ్యమైనటువంటి చెట్టు కొట్టి నరికి
హోమాలు చేసేటప్పుడు కూడా సమిధ ఇంత ప్రమాణంలో ఉండాలి ఇది ఇంత పొడవు ఉండాలి ఇంత వెడల్పు ఉండాలి ఎంత లావు ఉండాలి వీటికి కూడా లెక్కలు ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు ఆవు నెయ్యిని సమిధలను అంటే ఎక్కడైతే హోమాదులు జరుగుతూ ఉంటాయో లేదా హోమాదులు చేసుకునేటువంటి వారు ఉన్నారో వారికి ఈ సమిధలను దక్షిణను బంగారాన్ని దానాలుగా ఇవ్వాలి బంగారం దానం ఇవ్వలేకపోతే యథాశక్తిగా ఎంతకంత కొంచెం హెచ్చుగా దక్షిణ ఇచ్చినా కూడా అంత పుణ్య ఫలాన్ని పొందగలుగుతాం వీటితో తోడుగా అశ్విని దేవతల ప్రీతిగా ఔషధాలు కూడా ఈరోజు దానంగా ఇవ్వాలి ఈ ఔషధాలు అన్నప్పుడు ఆయుర్వేద సంబంధమైనటువంటి మూలికలన్నీ కూడా ఔషధాల కిందకు వస్తాయి ఇవి ప్రాచీనమైనటువంటి వైద్య విధానానికి సంబంధించినవి అలానే నవీనమైనటువంటి వైద్య విధానాలకు సంబంధించిన మందులు ఏవైతే ఉన్నాయో క్యాప్సిల్స్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ టానిక్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కూడా అవసరమైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈరోజు దానం చేయటం వలన చక్కటి అశ్విని దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలుగుతాం అలానే ఈరోజు విపులంగా ఎంతగా విస్తారంగా మీరు దక్షిణ దానంగా ఇవ్వగలిగితే అంత దుక్కగా దానాలు ఇవ్వండి వీటి వలన మనకు కలిగేటువంటి ఫలితాలు ఏమిటి అంటే ఒకటి వర్చస్సు ఏర్పడుతుంది రెండు తేజస్సు కలుగుతుంది మూడు పవిత్రత ఏర్పడుతుంది నాలుగు సమస్తమైనటువంటి వ్యాధులు కూడా నిదానించి ఆరోగ్యాన్ని మనం పొందడానికి గాను కావాల్సిన పుణ్యాన్ని సముపార్జన చేసుకోగలుగుతాము అని చెప్పని వీటికి ఉన్నటువంటి ఫలితాలు తెలియజేశారు ముఖకాంతి వృద్ధి చెందుతుంది తేజోభివృద్ధి కలుగుతుంది శుచిత్వం ఏర్పడుతుంది ఒక పవిత్రంగా మనం ఉండగలుగుతాము ప్రతిదాన్ని ఏదంటే దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోకుండా ఏది అవసరమో ఎక్కడ ఎలా ఉంటే సంప్రదాయం చెడకుండా ఉంటుందో అలా ఉంటానికి కావాల్సిన నడవడికని మనం ఏర్పాటు చేసుకోగలుగుతాం అనారోగ్యాలు దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా చక్కగా నిదానిస్తాయి మన ఆరోగ్యాన్ని మనం పరిరక్షణ చేసుకోగలుగుతాము అని చెప్పని అదే ప్రకారంగా ఈరోజు ఉండేటువంటి ఆహారంలో ఉల్లిపాయని ఉసిరికాయని చద్ది అన్నాన్ని ఎంగిలితో కూడినటువంటి పదార్థాలను మజ్జిగను ఇవన్నీ కూడా వదిలేయాలి అంటే తరిగినటువంటి వస్తువులతో చేసినటువంటి కూరగాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం తినకూడదు ఈరోజు ఆహారంలో ఉల్లిపాయని ఉసిరికాయని చద్దన్నాన్ని ఎంగిలిని మజ్జిగను ఈరోజు ఆహారంలో వదిలివేయాలి అని చెప్పారు ఈ రోజుల్లో మనందరికీ కూడా ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి డైనింగ్ టేబుల్లే ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఒక పక్కన అన్నం గిన్నె ఉంటుంది ఇంకో పక్కన ఉప్మా గిన్నె ఉంటుంది ఈ భోజనం చేసేవాడు భోజనం చేస్తూ ఉంటాడు ఇవాళ నాకు ఉపవాసం అని పెట్టుకునేటువంటి వాడేమో ఈ ఉప్మా పెట్టుకుని తినేస్తూ ఉంటాడు ఒకే బళ్ళ మీద అన్నం ఉంది ఒకే బళ్ళ మీద ఉప్మా ఉంది ఇది ఎంగిలే అసలు ఈ ఎంగిళ్ళు ఎవరు పాటించడం అనేది పూర్తిగా మానివేశారు కనుక చక్కగా శుచిత్వాన్ని పొందడానికి ముందు ఎంగిళ్ళ నుంచి మనం బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇదో చద్దన్నం తినకూడదు ఎంత చక్కగా చెప్పాడు అండి చద్దన్నం తినేటువంటి వారికి బుద్ధి మొద్దు బారుతుంది చద్దన్నం తినేటువంటి వారి మనస్సు వేగంగా ముందుకు పరిగెత్తలేదు వాళ్ళ ఆలోచనలు కొంచెం నిదానిస్తాయి అందుకని విద్యార్థులకు చద్దన్నం పెట్టకూడదని అన్నారు అలానే మంచి బుద్ధి బలాన్ని కోరుకునేటువంటి వారు ఎవరు కూడా చద్దన్నాన్ని స్వీకరించరాదన్నారు సరస్వతీదేవి పూజలో తొలి నియమం ఏంటంటే అసలు చద్దన్నం తినకపోవడం మాడన్నం తినకపోవడం కాకి చూసిన అన్నం తినకపోవడం కుక్క చూసిన అన్నం తినకపోవడం కోడి చూసిన అన్నం తినకపోవడం వెంట్రుకు పడిన అన్నం తినకపోవడం గోరు పడినటువంటి అన్నం తినకపోవడం ఇట్లా మఠాన్నం తినకపోవడం సత్రాన్నం తినకపోవడం పరాన్నాన్ని భోజనం చేయకపోవడం ఇవన్నీ నియమాలు అన్నాన్ని మనం ఈరోజు చద్దుకి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నామంటే ఇంట్లో ఓవెన్ ఒక దాన్ని తెచ్చి పెట్టేసుకొని ఫ్రిజ్ ఒక దాన్ని తెచ్చి పెట్టేసుకొని ఈ ఫ్రిజ్ లో నిలవ పెట్టుకొని ఇందులోంచి తీసేసి ఈ ఓవెన్ లో పెట్టుకుని వేడి చేసేసుకొని కమ్మగా తినేస్తున్నాం ఎందుకు ఇంత కర్మ ఏ పూటకు ఆ పూటకు వండుకొని తినక దీనివల్ల కలిగేటువంటి అనర్థములు అనంతమైనటువంటివి ఇవన్నీ కూడా మన ఆలోచనల మీద ప్రభావం చూపెట్టేటువంటివి వెంటనే కనబడేటువంటివి కావు సూక్ష్మంగా మనం వివిచక్షణతోటి ఆలోచన చేసి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఒక నిదానంగా మనం తెలుసుకోవడానికి కానీ ఏర్పాటు చేస్తూ చెప్పినటువంటి విషయాలు అలానే ఈరోజు చేసేటువంటి భోజన దానం అన్నదానం ఏదైతే ఉందో అది పరమస్థానాన్ని మనం పొందడానికి కానీ ఉపకరిస్తుంది అని చెప్పారు ఈ రోజున దత్తాత్రేయోపాసకులకు పరమ పవిత్రమైనటువంటి రోజు కారణం ఏమిటి దత్తాత్రేయుల వారి యొక్క రెండు అవతారములు కూడా ఈ రోజు కలిగినాయి అని చెప్పాను దత్తాత్రేయుల వారు అత్రివ్రత దత్తావతార స్వరూపంగా కార్తీక బహుళ పాడ్యమి నాడు అలానే దిగంబరావదూత దత్తావతార స్వరూపంగా కార్తీక బహుళ విదే నాడు అవతరించారు అని చెప్పని మనకి దత్తపురాణం తెలియజేస్తూ వస్తున్నది కనుక ఈ రోజున తిరిద్వయం ఏర్పడినటువంటి కారణం చేత ఈ రెండు రూపాలను కూడా నేడే పూజించాలి అత్రివ్రత దత్తావతార స్వరూపంగా స్వామివారిని మూడు ముఖములతోటి అలానే ఆరు చేతులతోటి ఉన్న స్వరూపంలో మాలా కమండల రథ కరపద్మ యుగ్మే మధ్యస్థపాన యుగలే ఢమరు త్రిశూలే వ్యత్యస్త ఊర్ధ్వకరయో శుభశంక చక్రే వందే తమత్రివ్రతం భుజషట్కయుక్తం అని చెప్పని ధ్యానం చేసి మూడు అర్ఘ్యాలిచ్చి అరటి పండ్లు నైవేద్యం పెట్టాలి అదే ప్రకారంగా ఇంద్రనీర నిభం ప్రభు ఆత్మమాయారతం దేవం అవధూతం దిగంబరం భస్మోధూలిత స్వాంగం జటాజూటరం విభుం చతుర్బాహు ముదారంగం
జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే కార్తీక మాసంలోనే దత్తావతారాలు ఎక్కువగా వస్తాయి షోడ దత్తావతారాలు ఎక్కువ శాతం అవతారాలని కూడా కార్తీక మాసంలోనే కలుగుతాయి కార్తీకం జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి మాసం ఈయన సాక్షాత్తు ఆది గురువు గనక జ్ఞానాన్ని మనకు బోధ చేయడం కోసం కానీ అవతారాలు స్వీకరించారు కనుక దత్తాత్రేయుల వారి యొక్క పెక్కు అవతారాలన్నీ కూడా మనకి కార్తీక మాసంలోనే కలగడానికి గల కారణం ప్రధానమైనటువంటిది ఇది అటువంటి దత్తప్రభు యొక్క అనుగ్రహం మన అందరి ఎందుకు కూడా వర్షించాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం ఇద్దాం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి గాను మనకు తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున నిరుద్యోగులు అనేటువంటి వారికి ఉద్యోగం రావడానికి గాను ఉపకరించేటువంటి ఒక తేలికైనటువంటి పరిహారాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం ఈ పరిహారానికి మీకు ఉపయోగపడేటువంటిది పచ్చి పాలలో కాస్త కుంకుమ పువ్వు అలానే మిశ్రీ కలిపి అభిషేకం చేయాలి ఈ అభిషేకం చేసేటప్పుడు ఈశ్వరుడికే ఈ అభిషేకం చేసుకోవాలి ఇంటికి శివాలయం దగ్గరలో ఎక్కడుందో చూసుకోండి చక్కటి మంచి శివాలయం అయినటువంటిది అయి ఉండాలి అక్కడ చక్కగా పూజా పునస్కారాలన్నీ కూడా యథాతథంగా జరుగుతున్నటువంటివి అయి ఉండాలి అక్కడికి వెళ్ళి ఈ పచ్చి పాలలో కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు కొద్దిగా మిశ్రీ వేసినటువంటిది ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాలతోటి సమయానికి అభిషేకం చేయించేసుకొని పదకొండు తామర గింజలు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుని పదకొండు తామర గింజలు యాభై యొక్క నాగకేశరములు ఇవి పూజా స్టోర్స్లో లభిస్తాయి యాభై యొక్క నాగకేశరాలు ఈ నాగకేశరాలు అంటే శివుడికి చాలా ప్రీతి ఈ నాగకేశరాలు సమర్పిస్తూ చాలా ఆయన వెంటనే మనకు కావాల్సినటువంటి వరాలన్నీ కూడా ఇచ్చేస్తాడు పదకొండు తామర గింజలు యాభై యొక్క నాగకేశరాలు పదకొండు ఆగుపచ్చగా ఉండేటువంటి యాలకులు ఇవన్నీ కూడా శివలింగం దగ్గర పెట్టించేసి అంటే అర్చకుడికి చెయ్యా ఇవన్నీ కూడా శివలింగం మీద పెట్టండి అని పెడతారు కదా పెట్టించేసిన తర్వాత రుద్రాష్టకాన్ని చదవాలి ఇలా మీరు ప్రతి సోమవారం చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఎన్ని సోమవారాలు చేయగలిగితే అన్ని సోమవారాలు చేస్తూనే ఉండండి మీకు ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు ప్రతి సోమవారం ఇలా చేయండి కుదిరితే పదహారు సోమవారాలు మానకుండా చేయండి వచ్చిన ఉద్యోగం కూడా చక్కగా నిలబడుతుంది సంపాదనలో ముందడుగు వేయగలుగుతారు ఇటువంటి పరిహారాలతోటి విశిష్టమైనటువంటి అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీగలుగుతాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి